en våg är ju så här, det är en geometrisk grej att åka över den och sådär. Men det är också den här cirkulationen av vattenpartiklarna som då påverkar vingarna. Så att det trycker ju båten upp och ner. Det vill ju då släcka ut på, på bästa möjliga sätt. Så att så man passagerare inte känner av det. Så det gör ju att man kan köra i, i rätt grov sjö och eh, den bara dundrar på liksom. Vilket är magiskt. Vi mäter avståndet till vattenytan med radarsensorer. Och sen har vi eh, gyron, axlometrar, GPS, magnetometer. Så det är liksom ett gäng sensorer som vi sen eh, fusionerar och försöker bestämma vad båten är då i, eh, ja, i sex frihetsgrader. Det är X och Z, alltså rotation kring alla axlarna. Och sen styr vi ut eh, styrsignaler till eh, vingarna bak och fram hundra eh, gånger per sekund. Så att de ligger och ändrar eh, sina positioner hela tiden. För båten är i grunden instabil, så det är som ett jaktflygplan. Den vill ju liksom falla eller åka upp i vattnet eller ner i vattnet. Så det behöver ju ständig kontroll på ordning på det. Det har ju inte så långa ben på den så att säga, så det måste ju ligga i ett ganska tight spann hela tiden. Det är ja, både intellektuellt och liksom tekniskt utmanande att få till det där. The next natural step really to, to create impact was to get into passenger ferries. Uh, leisure boats are not used very much, whereas ferries are used like, you know, 12, 14 hours per day. So this is the first prototype of the new ferry. It's uh, 12 meters long, four and a half meters wide. And as you can see, we have a catamaran hull shape. And, uh, and the reason for that is to make it efficient also when you run slowly. So this is intended for cities around the world, from Singapore to Stockholm to San Francisco, wherever you have ferry business today. A cool thing, except for the fact that you're gonna reduce the, the emissions massively, we're talking like 95%, is also the fact that we can uh, reduce the cost for ferry operators. That uh, reduction is, is large, and that makes us believe that this will be uh, uh, a fairly fast transition once we get this one uh, out in the water, and we are able to scale up the production in a fast fashion, uh, this should sell like sugar because it's good for the environment and it's going to be good for the, for the economy for the ferry operators. For a ferry operator, typically the fuel cost is around 20% of the total cost and that is taken away entirely. The other aspect is that the, a foiling boat can be done fairly small and still be efficient. And ferries of today's, they uh, most of them are like 200, 300 passengers, and that is, um, in most cases, too large to get a reasonable utilization of the seats on board. Yeah, I mean, the starting point is, how do we scale this? How do we get impact? And then that must land in a conclusion around how do we make it more cost efficient than traditional technology, than the technology that is, is polluting the, the world today. And, and, and that was driving us forward.